பத்தின் அடுக்குகளின் முன்னீடு பத்தின் அடுக்கு ஒன்னிலிருந்து பத்தின் அடுக்கு இருபத்தி நான்கு வரைக்கும் அதே மாதிரி பத்தின் அடுக்கு ஒன்றிலிருந்து பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் இருபத்தி நான்கு வரைக்கும் உள்ள பெயர்கள் என்ன அதை நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத ஷார்ட்கட்ல பார்க்க போறோம் இது நிறைய எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க லெப்ட் சைட்ல இந்த மாதிரி வேல்யூ கொடுத்துட்டு ரைட் சைட்ல இந்த அதோட பெயர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம எப்படி படிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பத்தின் அடுக்கு ஒன்னு டெகா டெகா அதோட குறியீடு வந்து டிஏ டிஏனாலே நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்னா டே ஒரு டே ஒரே ஒரு நாள் தான் ஒரு நாள் தான் வாழ்க்கையில் முக்கியமான நாள் ஒரு டே அடுத்ததா ரெண்டு பத்தின் எடுக்க ரெண்டு ஹெக்டா ஹெக்டா அப்படிங்கிறது ஹச்சு ஹச்சு சிம்பிள் நமக்கு ரெண்டு நாள் ஞாபகம் எடுத்துக்க வரும் அப்படின்னா ஹேண்ட்ஸ் ரெண்டு கைகள் தான் ஞாபகம் வரும் அப்போ ஹேண்ட்ஸ் ஹே ஹெக்டா அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பத்தின் எடுக்க மூணு கிலோ ஞாபகம் வரணும் கிலோ அப்படிங்கிறது கே கே மூணு நாளே நமக்கு ஞாபகம் வர்றது மூணு கிங்கு மூணு கே அப்படின்னா என்ன ஞாபகம் வரும் மூணு கிங்கு அப்போ சேர சோழ பாண்டியர்கள் மூன்று மன்னர்கள் நமக்கு ஞாபகம் வருவாங்க ஸோ மூணு கே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரிசை வரிசை எப்படி போவோம் அப்படின்னா பத்தின் எடுக்க ஒன்று ரெண்டு மூன்று அதுக்கப்புறம் மூணோட மடங்காக தான் போவோம் மூ ரெண்டு ஆறு மூணு ஒம்பது பன்னெண்டு அதுக்கப்புறமா ஐமூணு பதினஞ்சு அரை மூணு பன்னெண்டு எழு மூணு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நான்கு ஸோ இந்த மாதிரி மூணோட மட மூன்று வரைக்கும் அப்படி வரும் அதுக்கப்புறமா மூன்றோட மடங்குகள் வரும் ஆறு சிக்ஸு சிக்ஸ் நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா சிக்ஸ் இருக்கிறதுலே சூப்பராக அடிக்கிறது வந்து மெகா சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கிரிக்கெட்டில் ஸோ மெகா சிக்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்ததாக ஐந்து சாரி ஒன்பது ஒன்பது நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சிருப்போம் ஒன்பது ஜிகா இந்த ஜி எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ஒன்பது மணிக்கு கரெக்டாக ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கும் எல்லார் ஸ்கூலும் ஒன்பது மணிக்கு ஆரம்பிக்கும் ஃபஸ்ட் பீரியட் குட் மார்னிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதனால குட் மார்னிங் ப்ரேயருக்கு போவோம் ஸோ குட் மார்னிங் ஜி அப்படிங்கிறது இந்த ஒன்பது மணிக்கு அடுத்ததாக பன்னெண்டு ரெண்டு டெரா பன்னெண்டு இங்கிலீஷில் எழுதணும் அப்படின்னா டுவெல்னு எழுதுவோம் டுவெல் டெரா டி டி லெட்டர் வந்து ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்போ டுவெலோட லெட்டர் டெரா அடுத்ததாக பீட்டா பதினைந்தாவது நம்பர் ஸோ பொங்கல் பி அப்படிங்கிறது அதோட சிம்பிள் அப்போ பொங்கல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜனவரி பதினஞ்சு தான் நம்ம ஜனவரி கரெக்டாக ஜனவரி பாதியில் பொங்கல் கொண்டாடுவோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ பதினஞ்சாம் தேதி அப்போ பதினஞ்சாம் நம்பர் பொங்கல் பொங்கலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சது அந்த பீட்டாங்கிற அமைப்பு எதிர் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சது ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜல்லிக்கட்டுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சாங்க ஸோ அப்போ பொங்கல் பொங்கல்னா பீட்டா பீட்டானா பதினஞ்சு அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்ததா எக்ஸா பதினெட்டு பத்தினெட்டுக்கு பதினெட்டு வந்து எக்ஸா இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா கரெக்டாக பதினெட்டு வயசு பதினேழு வயசோட எக்ஸாம் எல்லாம் முடிஞ்சுது கரெக்டாக டுவெல்த்து முடிச்சிருவோம் அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனால் காலேஜில் போய் எழுத வேண்டியிருக்கும் ஸோ பதினெட்டில் எக்ஸாம் எல்லாம் முடிஞ்சுது ஸோ பதினெட்டு எக்ஸாம் அடுத்ததா இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஓராவது நூற்றாண்டில் தான் நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் கடைசி இப்போ இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பு தான் நம்ம ஜியோ ஃபோன் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஜியோ சிம்பு தான் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்போ ஜி வந்து இதுக்கு வந்துடும் கடைசி யோ அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பத்தினெடுக்கு இருபத்தி நாலு யோட்டா அடுத்ததா பத்தினெடுக்கு மைனஸ் ஒன்று வந்து டெசி அதோட சிம்பிள் வந்து டி அதே மாதிரி பத்தினெடுக்கு மைனஸ் ரெண்டு செண்டி பத்தி பத்தினெடுக்கு மைனஸ் மூணு மில்லி ஆறு வந்து மைக்ரோ நானோ பிக்கோ பெம்டோ ஆட்டோ ஸோ இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஷார்ட்கட்டு கிரிக்கெட் வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்போ டெல்லி கிரிக்கெட்டு டெல்லி கிரிக்கெட் டீமில் இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி இருந்த பிளேயர் யாரெல்லாம் அப்படின்னா ஃபாஸ்ட் பவுலர் ஜாயிர் கானு யுவராஜும் ஸோ இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டெல்லின்னு ஒரு கிரிக்கெட் டீம் இருக்கு அந்த கிரிக்கெட் டீமில் இதுக்கு முன்னாடி விளாண்ட பிளேயர் யாருன்னு கேட்டால் நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் ஃபாஸ்ட் பவுலர் ஜாயிர் கானும் யுவராஜும் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் அப்போ டெல்லி டி டெசிபல் அடு கிரிக்கெட் டீம் கிரிக்கெட்டுக்கு சி செண்டி அடுத்ததா முன்னாடி அந்த மூணு எழுத்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதெல்லாம் முனாஃப் பட்டேல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முனாஃப் எம்யூஎன் ஏஎஃப் அதுக்கப்புறம் பட்டேலுக்கு பி அப்படி கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இது வந்து முன்னாடி எம்யூஎன் முன்னாடி ஸோ எம் அப்படிங்கிறது மில்லி இந்த யு சிம்பிள் மாதிரி வர்றது வந்து மைக்ரோ அடுத்து என் வந்து நானோ அடுத்து பி வந்து பிக்கோ ஃபாஸ்ட் பவுலர் எஃப்ஏ இது என்ன அப்படின்னா எஃப்னா ஃபெம்டோ ஏனா ஆட்டோ ஜாகிர் கான் செப்டோ கடைசி யுவராஜ் யோக்டோ அதுலேயும் கடைசி ஒயில தான் முடியும் இதுலேயும் யோ யோ அப்படிங்கிற மாதிரி தான் முடியும் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்